kanalımıza hoş geldiniz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Tapki Piyarki Aşk Bir Rüya Hint dizisinde Tapki karakterine hayat veren oyuncu Jigyasa Singh kimdir? Adı Jigyasa Singh Mesleği oyuncu model Boyu 1.55 Kilosu 54 Doğum tarihi 25 Haziran 1994 Yaşı 2020 tarihine göre 27 Eğitimi Kitli İletişim Bölümü mezunu İlk televizyon dizisi Choritera Genbada Piara 2014 yapımı Dini Hinduizm Hobileri Şarkı söylemek, dans etmek Sevgilisi var mı? Evet var. Sevgilisinin adı Ankit Batla Oyuncu İkili, aşk bir rüyada rol arkadaşıdır. İlk kez bu dizinin setinde bir araya geldiler. Net maaşı 35-40 bin. Bölüm başı. Oyuncu çok güldüğü için ciddi sahneler çekmekte zorlanıyor. Oyuncu bir ara depresyona girdi. Sebebi ise aşk bir rüya çekimlerinin saatleri uzun olduğu için kaldıramaması. Shigya Sasingi, oyunculuk konusunda bu kadar tutkulu yapan nedir? Shigya Sasing, kendisini çok şanslı görüyor. Bir aktör, kendisini iyi ifade ederse kitleleri değiştirebilir, diyor. Bir aktör olarak kendime daha fazla yatırım yapmaya çalışıyorum, diye ekliyor. Shigya Sa ayrıca, benim için hiçbir şey sabah uyanmaktan, günümü dört gözle beklemekten daha iyi olamaz. Benim tutkum her zaman insanlara en yenilikçi, yaratıcı, mükemmel hikayeleri mümkün olduğunca iyi anlatabilmek, dedi. Peki oyuncu, işi ile aile hayatındaki dengeyi nasıl sağlıyor? Benim düşüncem, eğer işiniz tek yaptığınız şeyse işinizi yapamazsınız. Aile ile işiniz arasında denge kurmak çok zor. Eğer bir de ünlü iseniz oyunculuk kariyerini sürdürmek, sürekli sıkı çalışmak, tutarsız ücretler ve işe olan bağlılık. Ailede de muazzam bir sabır olmalı. Ben ailemi ve hayatımı dengelemek için birkaç kural koydum. Ve onlara bağlı kalmaya çalışıyorum. Gece gündüz çekim yapsam da ailem için her zaman zaman ayırıyorum. Çekim yapmadığım zamanlarda ise tatil yapmaya çalışıyorum. Ama şunu söylemem gerek. En anlayışlı aileye sahibim. Oynadığın tüm roller arasında severek oynadığın dizin hangisiydi? Rol aldığım tüm karakterler benim çocuğum gibi. Ama rol almaktan zevk aldığım gösteri Tapki Piyarki, Aşk Bir Rüya dizisiydi. Birçok hayranınız var. Hatta uluslararası hayran kitlesine sahipsiniz. Bu sizin üzerinizde. Baskı oluşturuyor mu? Öncelikle bu yaşamı bana maaş ettiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Gösterilerimi izleyen hayranlarımın koşulsuz sevgisine, takdirine maruz kalmak ve her gün sizi takip ettiklerini bilmek çok zor. İlgi odağı haline geliyorsunuz ve büyük bir sorumluluk almış oluyorsunuz. Ben de hayranlarımın beklentilerini karşılamak için daha çok çalışmaya, onlara iyi şeyler sunmaya çalışıyorum. İnsanlar artık daha bilinçli hale geldi. Bu nedenle onlar için çok olağanüstü bir şey ortaya çıkarmak 
büyük bir sorumluluk haline geldi. Ebeveynleriniz ve akrabalarınız oyunculuk kariyerinize ne kadar destek verdiler? Dürüst olmak gerekirse ailem ve arkadaşlarımın desteği olmasaydı bugün burada bu konumda olamazdım. Ailem, arkadaşlarım ve izleyiciler her konuda son derece destekleyici, sevecen ve duyarlılar. Fark yaratmanıza neden olan sosyal konular nelerdir? Günümüzde yoksulluk, çocuk işçiliği, su kıtlığı, okuma yazma bilmeme, batıl inanç yaygınlığı, zorbalık ve iş yerinde taciz gibi çeşitli sosyal konular bulunmakta. Dünyayı değiştirmek için önce bu değişime kendi içimizde başlamamız gerektiğine inanıyorum. Birçok insanın bilmediği ilginç bir şey söyler misiniz? Şarkı söylemeyi, seyahat etmeyi ve her türlü maceradan keyif almayı seviyorum. Keşke jimnastik öğrenebilseydim. Ayrıca yağmurlu havaları da seviyorum. Kariyeriniz boyunca karşılaştığınız zorluklardan bazıları nelerdir? Ve bunları nasıl aştınız? Bence oyunculuk, kendinizi tamamen zorlamak ve onlara meydan okumak, kendinizle ilgili de çok şey öğrenmek anlamına gelir. Oyunculuğun diğer mesleklerden bir farkı yok bence. Diğer meslekler gibi, oyunculuk da sıkı çalışma ve kararlılık gerektiriyor. Mesleğinizin zanaatını ve çekirdeğini biliyorsanız her zorluğun üstesinden gelirsiniz. Oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Sabırlı olun, şöhretin arkasından koşmayın ve aşırı heyecan yapmayın. Doğru fırsatı bekleyin. Köklerinize sadık kalın ve her durumda alçak gönüllü ve dürüst olmayı unutmayın. Başarısızlıklarınızı bir gülümseme ile karşılayın. Modunuzu düşürmeyin. Kendinizi her zaman motive edin.